హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మీ వర్క్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మనం క్యాడియో ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసి హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే తయారు చేస్తాం సో ఈ హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ని వచ్చేసరికి మనం క్యాడియో ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అంటే క్యాడియో యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు మాన్యువల్ స్విచెస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలెక్సా ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అండ్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ స్విచెస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాను కదా సో ఇలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు నేను అలెక్సా యాప్ అయితే నా ఫోన్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను అలెక్సా టర్న్ ఆన్ లైన్ వన్ లైన్ టూ అలెక్సా టర్న్ ఆన్ లైన్ త్రీ అలెక్సా టర్న్ ఆన్ లైన్ టూ సో ఇక్కడ నేను అలెక్సా ద్వారా కంట్రోల్ చేశాను కదా సో వీటిని వచ్చేసరికి నేను క్యాడే యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు సో వీటి నేమ్స్ వచ్చేసరికి లైన్ వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ అని పెట్టుకున్నాను కదా కావాలంటే మీరు నేమ్స్ వచ్చేసరికి చేంజ్ చేయవచ్చు ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం గూగుల్ అసిస్టెంట్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చున్నాను కదా సో నెక్స్ట్ నేను గూగుల్ హోమ్ యాప్కి అయితే వెళ్తున్నాను సో గూగుల్ హోమ్ యాప్లో హే గూగుల్ టర్న్ ఆఫ్ లైన్ టూ సో ఇక్కడ మనకి లైన్ అయితే ఆఫ్ అయింది సో ఈ విధంగా మనకి హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం లేదా స్టార్ట్ అవర్ వీడియో అండ్ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ని ఏమి ఎటువంటి కోడ్ అవసరం లేదు జస్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఎస్పీ థర్టీలో క్యాడియోకి సంబంధించిన క్యాడియో ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించిన ఫిర్మ్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సరిపోతుంది రిమైనింగ్ వచ్చేసరికి మనం మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ని వచ్చేసరికి కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం మీకు ఈ క్యాడియో ప్లాట్ఫామ్ గురించి ఏం అవగాహన లేకపోతే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ క్యాడియో హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ క్యాడియో హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన కాంపౌండ్స్ అయితే తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ వచ్చేసరికి నేను ఎస్పీ థర్టీ టూ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను కావాలంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఎస్పీ ఎయిట్ టూ సిక్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఎస్పీ ఎయిట్ టూ సిక్స్ యూస్ చేసి కూడా వీడియో చేస్తాను తర్వాత సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మాన్యువల్ స్విచెస్ అయితే యూస్ చేస్తున్నా అండ్ రిలే మాడ్యూల్ సో ఈ ఫ్రెండ్స్ నేను మేజర్గా యూస్ చేసే కాంపౌండ్స్ వచ్చేసరికి ప్రొవైడ్ చేయడానికి సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి కనెక్షన్స్ అయితే చేద్దాం సో ఇక్కడ నేను రిలే మార్గులని అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ సో రిలే మార్డ్యూల్ ఫైవ్ వర్డ్స్ని వచ్చేసరికి నేను వీన్కి ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి పక్కన ఉన్న గ్రౌండ్కి అయితే ఇస్తున్నా అండ్ ఐఎన్ వన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నేను నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి అయితే ఇస్తున్నాను రిలే బిన్స్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మాన్యువల్ స్విచెస్లో కామన్గా గ్రౌండ్ పిన్ ఉంటుంది కదా సో గ్రౌండ్ పిన్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ పిన్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను రిమైనింగ్ సిక్స్ రిమైనింగ్ స్విచెస్ వచ్చేసరికి థర్టీన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను సో ఇక్కడతో మనకు కనెక్షన్స్ అయితే అయిపోయి పీ థర్టీ టూలో క్యాడియో ఫిర్మేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి నెక్స్ట్ ఫోన్ ద్వారా కాన్ఫిగర్ చేద్దాం ఐ ఓపెన్స్ వచ్చేసరికి సో ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇప్పుడు ఈఎస్పీ థర్టీ టూలోకి క్యాడియో ఫిర్మేర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఈఎస్పీ థర్టీ టూ యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈఎస్పీ థర్టీ టూకి సంబంధించిన ఫిర్మేర్ అయితే డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఈఎస్పీ థర్టీ టూకి సంబంధించిన ఫిర్మేర్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఫిర్మేర్ని డౌన్ ఈఎస్పీ థర్టీ టూలో పుష్ చేయడానికి ఈఎస్పీ ప్లాస్ టూ రన్ చూసారా ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మనం సో ఇక్కడ మనకి ఈఎస్పీ థర్టీ టూ ఫ్లాష్ టూ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి క్యాడియో ఫిర్మ్వేర్ ఈఎస్పీ థర్టీ టూకి సంబంధించిన ఫిర్మ్వేర్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది మీరు ఈఎస్పీ ఎయిట్ సిక్స్ యూస్ చేశారు అనుకోండి ఈఎస్పీ ఎయిట్ సిక్స్కి సంబంధించిన ఫిర్మ్వేర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు అది డౌన్లోడ్ చేసుకుని సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈఎస్పీ థర్టీ టూలో ఉన్న డేటా మొత్తం అరెస్ చేద్దాం సో ఈ ఫిర్ ఫ్లాష్ టూల్ని యూస్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫిర్మ్వేర్ని ఈ ఫ్లాష్ టూల్ని యూస్ చేసుకుని ఈఎస్పీ థర్టీ టూ ఫ్లాష్ టూలో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా కదా దాన్ని యూస్ చేసుకునే దీంట్లోకి పుష్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఈఎస్పీ థర్టీ టూకి అయితే కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేశాను అండ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న రెండు జిప్ ఫైల్స్ వచ్చేసారు ఫిర్మ్వేర్ ఫిర్మ్వేర్
సో ఇక్కడ కాంపౌట్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి కాంపౌట్ సెట్ అయిందో లేదు చూసుకోండి కాంపౌట్ చూపించకపోతే చూడండి కామ్ సిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎరేజ్ మీద అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ మనకి సింక్ అవుతుంది సో ఒకసారి అయితే బూట్ బ్యాండ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుందాం సో అప్లోడ్ స్టాప్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి ఎరేజ్ అయిపోయింది డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోయింది ఫినిష్ అని వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఫిల్ ఈ ఇప్పుడు మనం ఈ ఎస్పీ థర్టీలో క్యాడియోకి రిలేటెడ్గా ఫిల్మ్వేర్ ఫైల్స్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా సో అవి డెస్క్టాప్లో ఉన్నాయి సో ఈ ఫిల్మ్వేర్ ఫైల్స్ని ఇందులో అప్లోడ్ చేయాలి అది కూడా చాలా ఈజీ సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ పాత్కి వెళ్ళండి సో నేను డెస్క్టాప్లో డౌన్లోడ్ చేశాను సో ఇక్కడ మనకి క్యాడియో ఫిల్మ్వేర్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ వచ్చేసరికి జీరో ఎక్స్ థౌజండ్ ఉంది కదా సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ అడ్రస్ మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి సో నేను ఈ అడ్రస్ మీద ఈ అడ్రస్ అయితే కాపీ చేసుకుంటున్నాను సో ప్రాపర్టీస్ సో ఈ అడ్రస్ని పేస్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ సో అదేవిధంగా ఈ ఫోర్ ఫిర్మీర్ ఫైల్స్ని ఇందులో సెటప్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఫినిష్ అయింది కదా సెకండ్ అది వచ్చేసరికి సో ఇక్కడ అడ్రస్ అయితే పేస్ట్ చేయాలి సో దీని అడ్రస్ వచ్చేసరికి జీరో ఎక్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిట్ అయితే పెడుతున్నా సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి జీరో ఎక్స్ టెన్ థౌజండ్ ఓపెన్ నొక్క ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఫైల్ సో జీరో ఎక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అండ్ లాస్ట్ ఇంకో ఫోర్త్ ఫైల్ వచ్చేసరికి జీరో ఎక్స్ ఈ త్రిబుల్ జీరో సో ఇక్కడ మనం ఈ ఫిర్మర్స్ నాలుగింటిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చిక్ మార్క్ సో ఇక్కడ టిక్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రతి ఫోర్ ఫైల్స్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేసాం కదా ఇక్కడ స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ సింకింగ్ అని అవుతుంది ఒకసారి బూట్ బండ్ అయితే ప్రెస్ చేసి పట్టుకుందాం సో అప్లోడింగ్ స్టాప్ డిటెక్టెడ్ సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఫిర్మర్ అయితే ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అవుతుంది చూడండి ఈ స్టేటస్ బార్స్ ఇక్కడ నుండి చివరికి వచ్చినప్పటికి ఫిర్మ్ వేర్ అయితే అప్లైడ్ అవుతుంది దీంట్లోకి ఈఎస్పీ థర్టీ టూలోకి సో సేమ్ ఇదే విధంగా మనం ఈఎస్పీ ఎయిటీ సిక్స్ కూడా చేయొచ్చు స్టార్టింగ్లో ఈఎస్పీ ఫ్లాష్ టూలో ఓపెన్ చేస్తాం దాంట్లో ఈఎస్పీ ఎయిటీ సిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫిర్మ్ వేర్ ఫైల్స్ వచ్చేసరికి ఈఎస్పీ ఎయిటీ సిక్స్ సంబంధించిన కార్డియో ప్లాట్ఫామ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఫినిష్ అయిపోయింది అప్లోడింగ్ సో ఇప్పుడు మనం మొబైల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే చేద్దాం ఇక్కడ నేను క్యాడియా యాప్ అయితే ఓపెన్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మన కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా సో కాన్ఫిగరేషన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఈఎస్పీ థర్టీ టూ వచ్చేసరికి కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది అందుకే ఇక్కడ సెకండ్ రేట్ వచ్చేసరికి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుంది సో దానికన్నా ముందు వైఫై సిగ్నల్స్ వైఫై దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వైఫై టర్న్ ఆన్ చేయండి ఇక్కడ మనకి క్యాడియో అనే హాట్స్పాట్ నేమ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ క్యాడియో అని వచ్చింది కదా సో ఇదైతే కనెక్ట్ అవ్వాలి సో కనెక్ట్ అవుద్ది సో కనెక్ట్ అయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టే సో ఇక్కడ నేను నేమ్ వచ్చేసరికి ఎంఈ డబ్ల్యూటీ వేస్తున్నాను ఇంట్రప్స్ వచ్చేసరికి నార్మల్ స్విచ్ మోడ్ వచ్చేసరికి నార్మల్ స్విచ్ చూస్తున్నాను కాబట్టి నార్మల్ స్విచ్ అదే మీ త్రీ వే అయితే త్రీ వే అండ్ పుష్ బటన్ స్విచ్ చేస్తే పుష్ బటన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్విచ్ వైరింగ్ టైప్ వచ్చేసరికి పుల్అప్ అండ్ రిలేస్ వచ్చేసరికి నేను యాక్టివ్లో సో ఇవన్నీ యాక్టివ్లో రిలేస్ సో అందుకే యాక్టివ్లో అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి సేమ్ యాసిటీస్ ఇది ఎల్ఈడి వైఫై ఎల్ఈడి సో కనెక్ట్ చేయమంటే కనెక్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనం సిక్స్టీన్త్ పిన్కి అయితే అనుకుంటున్నాం సో ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి దగ్గరలో గ్రౌండ్ కూడా లేదు సో వైఫై ఎల్ఈడి అయితే కనెక్ట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ రిలేషన్ అండ్ స్విచెస్ అయితే కాన్ఫిగర్ చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇక్కడ రిలేస్ దీనికి కనెక్ట్ చేసాం మనం ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసరికి నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ దీనికి కాన్ఫిగరేషన్ స్విచ్ వచ్చేసరికి థర్టీన్ కాబట్టి సో థర్టీన్ ఇస్తున్నాను స్విచ్ పక్కనే స్విచ్ ఇది థర్టీన్కి 
నెక్స్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డిలే వచ్చేసరికి ట్వంటీ వన్ పక్కన స్విచ్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రిలే నెంబర్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ టూ ఇక్కడ మనకి స్విచ్ వచ్చేసరికి ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రిలే నెంబర్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ త్రీ స్విచ్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇంకా సెన్సర్స్ అయితే కంట్రోల్ చే కంట్ చేయవచ్చు ఎన్ని రిలేస్ కావాలతో అన్నీ అంటే ట్వంటీ రిలేస్ వరకు కంట్రోల్ చేయవచ్చు ట్వంటీ వన్ రిలేస్ వరకు లేకపోతే సెన్సర్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రజెంట్ వచ్చేసి నేను ఫోరే యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఫోర్ ఓకే కాన్ఫిగర్ అయితే అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి వైఫై దగ్గరలో ఉన్న వైఫై సిగ్నల్స్ అయితే స్కాన్ అవుతాయి సో ఎంఈ డబ్ల్యూ వచ్చింది కదా పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి ఎంటర్ చేయండి అండ్ యూనిట్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎంఈ డబ్ల్యూటీ అని ఇస్తున్నాను సో కాన్ఫిగరేషన్ అయితే అవుతుంది కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాత మనకి ఫోర్ రిలేస్ స్విచ్చెస్ అయితే వస్తాయి కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ నేను వైఫై కనెక్ట్ అయిందో లేదు చెక్ చేస్తున్నాను సో వైఫై అయితే కనెక్ట్ అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకైతే లైట్స్ అయితే చూపిస్తున్నాయి కదా లైట్ వన్ లైన్ టూ లైన్ టూ అని సో ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం సో ఆన్ అవుతున్నాయి సో చూసారు కదా ఇక్కడ రియల్ టైంగా ఆన్ అవుతున్నాయి సో మ్యానువల్ స్విచ్ వచ్చే వరకు కూడా ఆఫ్ సో ఇక్కడ మనకి గ్రౌండ్ పిన్ వచ్చేసరికి సరిగ్గా వర్క్ అవట్లేదు దీన్ని సో ఇక్కడ గ్రౌండ్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నా సో అన్నీ బాగానే వర్క్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం ఇవి సెటప్ అయిపోయినాయి కదా నెక్స్ట్ అలెక్సా అండ్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఎలా సెటప్ చేయాలో తెలుసు చెప్పి చూపిస్తాను సో సింపుల్గా అలెక్సా యాప్కి అయితే వచ్చేయండి అలెక్స్ యాప్లో ఇక్కడ మోర్ మీద క్లిక్ చేయండి మోర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్కిల్స్ అండ్ గేమ్స్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ చేయండి క్యాడియోని సెర్చ్ చేస్తే క్యాడియోని వస్తుంది ఇక్కడ క్యాడియో సో ఇక్కడ క్యాడియో హోమ్ ఆటోమేషన్ వచ్చింది కదా క్యాడియో మీద అయితే క్లిక్ చేసా సో ఎనేబుల్ టు యూస్ సో ఇక్కడ మనం క్యాడియో యాప్కి ఏ యాప్ ఏం యూస్ చేస్తామో లాగిన్ అదే లాగిన్ డీటెయిల్స్తో ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వండి సో ఇక్కడ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో దీనికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో
సో ఇక్కడ మనకి అన్నీ సెటప్ అయిపోయి సో డన్ కాకపోతే ఇక్కడ నేమ్స్ ఏమి ఇచ్చామో అవే వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ క్యాడియాలో కూడానే సో ఇక్కడ మనం క్యాడియా యాప్లో వచ్చేసరికి నేమ్స్ ఏం చేంజ్ చేయలేదు సో లైన్ జీరో లైన్ జీ లైన్ వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ ఉన్నాయి కదా సో అవే డివైస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వస్తాయి సో ఇది ఇది చూసారు కదా లైన్ వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ అని లైన్ జీరో లైన్ వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ సో ఇవి వీటిని ఇప్పుడు అలెక్సా ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ లైన్ వన్ సో లైన్ వన్ అయితే ఆఫ్ అయింది అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ లైన్ జీరో సో లైన్ జీరో కూడా ఆఫ్ అయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం గూగుల్ హోమ్ ఆట మీన్స్ ఇప్పుడు మనం గూగుల్ హోమ్ ఎలా సెటప్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో సేమ్ అదే విధంగా జస్ట్ మీరు గూగుల్ హోమ్కి వచ్చేయండి క్రియేట్ హోమ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఏదో హోమ్ మీ నేమ్ వచ్చేసుకోండి మై సో హోమ్ అయితే క్రి క్రియేట్ అవుద్ది గూగుల్ హోమ్ స్కిప్ కంటిన్యూ వితౌట్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ మీరు ప్లస్ టూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెటప్ డివైస్ అని అడుగుతుందా వర్క్స్ విత్ గూగుల్ ఇక్కడ కూడా క్యాడియో అని సెర్చ్ చేయండి క్యాడియో వస్తుంది క్యాడియో అకౌంట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా లాగిన్ అవ్వాలి కంటిన్యూ సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసాం మన డివైస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి లైన్ జీరో లైన్ వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ అని చూపిస్తున్నాయి కదా సో ఇక్కడ నుండి మనం ఆన్ చేయొచ్చు ఆఫ్ చేయొచ్చు హే గూగుల్ టర్న్ ఆన్ లైన్ వన్ సో లైన్ వన్ ఆన్ అయింది కదా సో ఈ విధంగా మనం గూగుల్ అసిస్టెంట్ అండ్ అలెక్స్ యాప్స్ యూజ్ చేసి ఈ క్యాడియో ప్లాట్ఫామ్ని అయితే కంట్రోల్ చేయవచ్చు సో మొత్తం సెటప్ని వచ్చేసరికి మన లైట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటికి అయితే సెటప్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ టోటల్ సెటప్ అయితే ఈ విధంగా అరేంజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు చూడండి మనం క్యాడియా యాప్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అని చెప్పాను కదా సో క్యాడియా యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం సో అలాగే మ్యానువల్ స్విచ్చెస్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు సో మ్యానువల్ స్విచ్చెస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గూగుల్ స్టెన్ ద్వారా టర్న్ ఆన్ లైన్ జీరో హే గూగుల్ టర్న్ ఆన్ లైన్ వన్ సో ఇక్కడ మనం గూగుల్ అసిస్టెంట్ ద్వారా ఆన్ చేస్తాం కదా సో వీటన్నిటిని వచ్చేసరికి మనం అలెక్సా ద్వారా ఆఫ్ చేయవచ్చు అలెక్సా టర్న్ ఆన్ లైన్ వన్ ఆల్రెడీ టర్న్ ఆన్లో ఉంది కాబట్టి టర్న్ ఆఫ్ లైన్ వన్ అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ లైన్ టూ అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ లైన్ జీరో అండ్ లైన్ ఫోర్ సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి వచ్చేసరికి మీకు ఈ వీడియోలో కార్డియో ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసి ఓమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏ విధంగా చేయాలో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అని మన ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్